ഹായ് മിർഫൂസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഒരു പരിപ്പോട പോലെ തന്നെ ഉൾഭാഗം അതായത് ഇതേപോലെ നല്ലൊരു പച്ച കളറാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാലും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കിലോ ഗ്രീൻ പീസ് ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ എന്തായാലും സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാലേ ഗ്രീൻ പീസ് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു സവാള ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു പരിപ്പോടൊക്കെ ഒക്കെ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുവാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു പച്ച കളറിലാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ കുറച്ച് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പച്ചമുളക് ഞാനൊരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കടലപ്പൊടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അരിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പുറംഭാഗം ഒന്ന് ക്രിസ്പായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് സോഡപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം സോഡപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു പച്ച കളറിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കെങ്ങനെ വട റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്തൊരു ചട്ടിയിൽ ഇതേപോലെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ ഒന്ന് ഇതേപോലെ നനച്ച് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണോ മൂന്നെണ്ണോ എത്ര എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ ഇടാൻ പറ്റിയ അത്രയും ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റവ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വെന്ത് കിട്ടില്ല പുറംഭാഗം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയെന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇതൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള വട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുഴുവനും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു പിസ്ത കളറിലാണ് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു